السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kita ucapkan selamat datang kepada para guru kita, tamu-tamu kita, terutama yang dari Jeddah, dari Arab Saudi, guru kita bersama yang mulia Al Habib Hussein bin Ali Al Attas. Mata'an Allah wa iyyakum bitulih hayatih. Guru kita Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, Al Habib Abdul Rahman Basurah. Al-Habib Muhammad Bagir bin Yahya dan para sepuh, para tokoh masyarakat, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersingkat waktu sebagaimana kita membaca kitab Risalatul Jami'ah. Kemudian akan kita dengarkan beberapa tausiah dari guru-guru kita yang hadir bersama kita pada saat ini yang mudah-mudahan dengan kehadiran beliau semuanya menambah semangat kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertambah keimanan, ketakwaan kita serta ma'rifah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nur qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qala syaikh al muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an nafa bih wa bi barakati ulumih wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum qala al imam al alim al allama al arif billah al habib ahmad bin zain al habshi fi kitabihi risalati al jami'ah fi qawlihi qala radhiyallahu ankum wa al riya'u wa al ujbu bi ta'ati allah ta'ala wa al hasad wa al hidu ala abidillah wa ma'na al hasadi karahiyatu ni'mati 'ala al muslim mustitgaluha mari pertama-tama kita membuka dengan pembacaan niat yang seperti bagaimana sebagaimana biasa kita baca bismillahirrahmanirrahim nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والتمسك على الكتاب والسنة والدلالة على الهدى والدعاء على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله في مالام هاري إني كتا كمبالي في دالام بنجيان كتا مندعاركن داري بادا مطيرة مطيرة حكمة الإمام العارف بالله العالم العلامة البحر الفهامة Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habshi Di dalam kitabnya Risalatul Jami'ah Yang Masih berkaitan Di dalam hal-hal Yang merupakan penyakit-penyakit Hati, bahkan Yang diutarakan Di sini adalah Ummahat ma'asil gulub Atau min afhash ma'asil gulub Wa akbahiha Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Di dalam kitabnya Suluk Adabul Murid memasukkan 
apa yang diutarakan di kitab Risalatul Jami'ah ini yaitu penyakit-penyakit yang paling berbahaya, yang paling buruk bahkan induk-induk dari segala penyakit hati. Yang kemarin kita sudah masuk di dalam at-takabbur ala ibadillah. At-takabbur perbuatannya, kibir adalah sifatnya. Dan kemarin kita sudah terangkan al-kibru isti'dhamun nafas ma'a ru'yati rif'ah nafsihi ala ghairi. Membesarkan diri, mengangkat dirinya seolah-olah lebih tinggi dari kadar orang yang lainnya. Kemarin sudah kita bahas bahwa pembagiannya masuk dalam dua bagian. Kibir ala Allah, ala al-khalik, wa kibir ala al-makhluk. Sifat kibir kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada di atasnya puncak lagi. Yang ditarakan oleh Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu kibir kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada sifat yang lebih tinggi dari yang paling buruk dari sifat kibir tersebut. Yaitu kibir terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kibir kepada para nabi-nabinya dan para rasulnya dan para pengganti dari para pewaris dari para, para nabinya itu para ulama. Yang kemarin sudah di, di, dikatakan di perkataan Sayyidina Musa alaihi salam Mahada illa basharu mithlana In ata'na basharan mithlana inna idhan la khasirun Mereka itu seperti kita ini manusia Kalau kita ikutin manusia yang seperti kita Berarti kita ini manusia-manusia yang rugi Sombongnya mereka kepada Nabi Musa dan Nabi Harun Orang-orang Bani Israel Berkelit dengan perkataan Mahada illa basharun Mithlukum Tashrabuna Mimma tashrabuna Yashrabuna mimma tashrabuna Minhu wa ya'kuluna mimma ta'kulun Mereka itu Manusia-manusia seperti kita Minum seperti yang kalian minum Makan seperti yang kalian makan In ata'na basyaran mithlana kalau kita ikuti manusia yang seperti kita inna idzan la khasirun. Sungguhnya kita termasuk orang-orang yang rugi. Dan yang paling minim dan tidak bisa dinamakan minim. Kalau sudah ada penyakit kibir ini, la ilaha illallah la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqal habbatin min al-kibr. Tidak akan masuk surga Seorang yang masih di dalam hatinya ada sifat kibir Walaupun Al-Imam Al-Manawi mengatakan Bahwa sifat itu akan di Bumi hanguskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dilebur dengan rakannya Allah subhanahu wa ta'ala Sampai tidak ada lagi sifat tersebut Kalau memang dia masih ada Laratun minal iman Setitik daripada keimanan Kibirnya dihapus Tapi hapusnya waliyadubillah Di hari kiamat, di arasatil kiamat, kedahsatan hari kiamat dengan kepedihan, dengan kesulitan, dengan segala macam siksaan-siksaan Allah di hari kiamat. Orang-orang kibir itu di, ditindas, diinjak-injak di hari kiamat seperti binatang-binatang ke- kecil yang diinjak-injak. Dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala badan mereka seperti binatang-binatang kecil yang diinjak-injak di hari kiamat. Itu balasan Allah atas sifat kibir seorang Dan masuk kepada sifat yang kedua Ria Ini saudara ini Dengan penyakit kibir 11-12 kalau orang bilang betawi sekarang Dia mengatakan Ar-riya'u talabul manzilati fi kulubin nas bi'ira'ihim khisal al-khair Imam Ghazali kemudian di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menerangkan tentang ria ini kemudian dinukil dalam kitab Gabasun Nurul Mubin oleh Sayyidil Arif Billah Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid mengatakan bahwa hakikatul ria talabul manzilati fi kulubin nasi bi irahim khisal al-khair mencari-cari mengharap menuntut kedudukan di hati manusia Dengan memperlihatkan kebaikan-kebaikan dirinya 
Ini bisa dibagi dua Bisa dengan ibadah Memperlihatkannya dengan faktor ibadah Atau dengan faktor lainnya selain ibadah Tapi yang dimaksud ria adalah Dengan ibadah Yang paling buruk Ria Kepada aslul akidah Aslul iman Ria kepada dasar keimanan Di hadapan orang Islam Dia seperti orang Islam Tapi di belakangnya Menendam kekafiran Di dalam hatinya Menjemudikan kekafiran Waliyadzubillah mengingkari Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini riak yang paling dahsyat Yang dinamakan an-nifaq Kemudian riak yang kedua Riak kepada aslul ibadah Al-wajibah Kepada dasar-dasar ibadah yang wajib Yang fardu'ain Kalau depan orang sembahyang Dia lima waktu, tapi enggak ada orang enggak pernah sembahyang Depan orang dia puasa Di belakang orang dia enggak pernah puasa Yang wajib-wajib ini Dia tinggalin Tapi kalau depan orang, supaya orang enggak celak dia, supaya orang puji dia, termasuk orang yang ibadah, dia sembahyang, dia puasa, dia nguarin zakat, dia haji. Tapi di luarnya, wal-iyadzubillah enggak pernah mengerjakan hal-hal yang wajib dari Allah Subhanahu SWT. Yang ketiganya kepada sunnah-sunnah Nabi Besar Muhammad SAW. Di perhatian dengan sunnah-sunnah Nabi Sembahyang Tahiyatul Masjid Sembahyang Gobliya Ba'diyah Depan orang Tapi di belakang orang enggak pernah Kalau di depan orang Tandanya Dalam kitab Ihya mengatakan Yan syatu idha kana ma'an mala'in Dia serajin kalau depan orang banyak Wayak salu idha kana wahdah Dia malas kalau sendirian Itu tanda-tanda orang yang ria Kemudian Yazidu idha usni alih Dia akan tambahin kerjaan ibadahnya Kalau depan orang Kalau dipuji Wayanggusu idha dhummah Tapi dia kurangin Kalau dia dicelak Kalau oh, dia diledek, dicelak, dihina Kerjaan enggak bagus Udah enggak bakal kerjain lagi Nah itu tanda-tanda Daripada orang-orang yang murai Orang-orang yang punya sifat riak Dan nanti di hari kiamat Nada munadin fi yaumil qiyamah lil murai Ya ghadir, ya kafir, ya fajir, ya murai Wahai orang yang bejat Wahai orang kafir Wahai penipu Wahai orang yang murai Memamerkan ibadahnya di hadapan orang Iradatul ibad fi ta'atillah Batasannya Iradatul ibad fi ta'atillah Mengharapkan manusia Tujuannya orang Dalam ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini kita hanya ambil definisi-definisinya aja Dan kecaman Allah subhanahu wa ta'ala Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man amila amalan fa fihi ghairi fa huwa lahu kulluhu wa ana bari'un minhu wa ana aghni aghna al aghniya wa an al shirk dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman man amila amalan siapa orang yang beramal satu amalan fa asyraka fihi ghairi dimasukin orang sesuatu di dalam niatnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala fa huwa lahu kulluhu Maka itu semuanya amalannya buat dia. Wa ana bari'un minhu dan aku lepas tangan kata Allah Subhanahu wa taala. Ana aghnal aghniya anu syirk. Akulah zat yang paling kaya daripada kemusyrikan penyekutuan terhadap ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti insyaallah akan dipaparkan lagi oleh guru-guru kita. Ini penyakit ria, penyakit kibir. Yang harus kita benar-benar perhatikan Masukin dulu ini penyakit ada dalam diri kita Karena kemarin yang kita, kita katakan Orang yang enggak pernah merasa dirinya itu kena penyakit hati Dia yang kena penyakit hati Orang yang enggak punya, pernah pernah merasakan bahwa dirinya itu sombong Dia orang yang sombong Orang yang enggak pernah merasa dirinya itu murai Dia murai Jadi penyakit-penyakit ini dulu ada di dalam hati kita Dan kita waspada dan cepat-cepat ngobatinnya. Jangan didiemin. Kalau orang dengar lihat 
luka di badannya aja cepat-cepat disembuhin bagaimana dengan luka dalamnya hatinya jiwanya luka karena orang yang seperti ini penyakit ini bukan hanya menyerang batinnya akan merasuk kepada badannya semuanya rusak kalau hati sudah penyakitnya banyak apalagi kronis-kronis naudzubillah sepak terjangnya pun menyeramkan menakutkan mengerikan bahkan lebih daripada binatang binatang buas lebih daripada syaitan kalau kita lihat kita renungkan iblis yang begitu hebat ibadahnya jangan kira iblis itu hanya makhluk yang dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala dulunya paling ahli ibadah sangat hebat ibadahnya memenuhi semua lapisan yang Allah ciptakan dari alam semesta gak ada setapak pun kecuali udah pernah iblis beribadah di atasnya tapi ketika sifat sombong tadi cari-cari pujian dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Allah lempar dia na'udzubillah hanya dengan perkataan ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin aku lebih baik darinya engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah itu dengan perkataan ana saja sudah habis ibadahnya iblis yang begitu hebat Bagaimana para awliya, para mugar rabi enggak takut dengan amalan-amalan yang dia beliau-beliau kalau sudah berhadapan dengan zat Allah Subhanahu wa taala enggak ada lagi melihat sama sekali sedikit pun dari amaliyah mereka yang ada hanya rasa takut dengan harapan yang tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti insyaallah akan diteruskan dengan guru-guru kita. Kita minta guru kita Al Habib Husin nanti setelah guru yang mulia Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf karena beliau nanti perlu diterjemahkan karena saya menggeser waktunya ke tausiah yang ketiga yang akan nanti ditutup juga diterjemahkan oleh Habib Muhammad Bagir kita minta Kiai Maulana Kamal Yusuf untuk memberikan lebih luas lagi arahan cara untuk mengobatin diri kita dari penyakit-penyakit hati ini mudah-mudahan dengan semua berkecimpung untuk benar-benar memperhatikan hatinya dengan semua wejangan para ulama-ulama yang kita dengar dan kita ambil manfaatnya mudah-mudahan Allah angkat semua penyakit-penyakit hati kita amin ya rabbal alamin kita minta kepada guru kita Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf untuk memberikan sedikit tausiahnya sekadar 15 menit mudah-mudahan kita bisa ambil manfaatnya fa alaihi yatafaddal masykuran majura assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina Wa habibina Wa qurrati a'yunina Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim ya ayyuhal ladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ahtadaytum ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Sadaqallahul Azim Para habaib yang sangat saya muliakan Al-Habib Abdurrahman Basura Al-Habib Ja'far bin Muhammad Bagir bin Abdullah bin Salim Al-Attas Tamu kita dari Makatil Mukarramah Beserta habaib lainnya 
para ulama, para asatid, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah rahmatal abrar. Alhamdulillah baru saja kita mendengar bagaimana kemuliaan seorang hamba tergantung bagaimana bersih dan kotor hatinya. Nabi bersabda dalam hadis Inna fil jasadi mudghatan Iza salahat salaha sairul jasad Wa iza fasadat fasada sairul jasad Ala wahiyal kalbu Ketahuilah dalam tubuh kita ada satu potong daging Bila daging itu baik Maka seluruh anggota badan menjadi baik Bila daging itu rusak Maka seluruh anggota badan akan menjadi rusak Ketahuilah daging itu adalah hati Hati ini harus kita memberikan satu kebaikan yang namanya tahliyatul qalbi kita wajib hiasi hati kita dengan hiasan yang baik-baik hiasi hati kita dengan ikhlas hiasi hati kita dengan tawadhu hiasi hati kita dengan zuhud hiasi hati kita dengan syukur hiasi hati kita dengan mahabbah Hiasi hati kita dengan taubah hiati, Hiasi hati kita dengan sifat zuhud Hiasi hati kita dengan sifat Zikrul maut Hiasi hati kita dengan sifat Jud wal karam Inilah kemuliaan manusia Kalau hatinya mulia Kalau hati ikhlas Maka apa yang dilakukan Tidak ada Melainkan karena Allah akan hilang rasa sombong karena dia ibadah bukan ingin bangga kepada orang akan hilang rasa ria karena dia ibadah tidak ingin dilihat orang keikhlasan itu akan menghilangkan rasa sombong rasa ria ujub dan lain sebagainya kalau kita punya sifat tawadu merasa rendah kepada orang saya lebih hina dari dia Kenapa? Walaupun dia muda Muliaan dia dari saya Karena dia adalah usianya masih sedikit Berarti dosanya masih sedikit Sedangkan saya yang lebih tua Usianya banyak, dosanya lebih banyak Yang tua merasa lebih hebat yang muda Dari dia yang tua karena merasa dosanya lebih banyak Ini namanya tawadu Begitu juga yang muda kepada yang tua Yang muda mengatakan yang tua lebih mulia Kenapa yang tua lebih banyak usianya Berarti ibadahnya lebih banyak Yang muda lebih dikit usia lebih dikit ibadahnya Muliaan yang tua dari saya Seterusnya Kalau orang yang punya hati tawadu tidak ada rasa sombong Tidak ada rasa membesarkan diri Yaitu yang tadi dikatakan sombong kepada Allah Dengan tidak mau menjalankan perintah Allah Sombong kepada Allah Dengan tidak mau menjalankan hukum Allah Sombong kepada Allah Dengan tidak mau dia merendahkan diri kepada Allah Sombong kepada Rasul kita enggak percaya kepada Rasul yang Allah ceritakan dalam Quran qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha kenapa kadzabat samudu bi taqwaha idzim ba'atsa asqaha sungguh beruntung kalau orang yang bersihkan hatinya dari sifat sombong kenapa kadzabat samudu bi taqwaha Kaum Samud mendustakan berita yang dibawa oleh nabinya tentang azab yang bakal menimpa dia. 
nggak percaya dengan azab yang diancamkan kepadanya. Ini maasa bukti tidak percayanya pada saat itu terutuslah terbangkitlah orang yang menyembelih onta Nabi Saleh alaihissalam. Ini sombong kepada nabinya, nggak percaya berita dari nabinya, bahkan dia lakukan dengan perbuatan yang menentang kepada nabinya. Ini sombong. Wakot khoba mendasaha, sungguh rugi dan lacur orang yang telah mengotorkan hatinya dengan sifat sombong. Dan ketiga kita isi hati kita dengan sifat taubah. Setiap saat kita bertobat kepada Allah. Karena apa? Karena kita punya dosa tidak pernah berhenti setiap detik. Ada dosa yang kita tahu astagfirullah. Ada dosa yang kita enggak tahu astagfirullah. Maka dengan kita selalu bertobat insyaallah kita akan dibersihkan Allah dari segala dosa yang kita tahu dan kita tidak tahu. Bahkan setiap malam kita diperintahkan untuk menghitung amal kita. Kalau banyak baiknya bersyukur, kalau banyak jahatnya bertobat dan istighfar. Karena dikatakan di dalam salah satu perkataan Sayyidina Umar, Hasibu anfusakum qobla antuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum nanti kamu dihitung oleh Allah. Maka dengan dia selalu menghitung hatinya. Bila malam banyak dosa dia bertobat. Dosa hari itu Allah hapuskan. Besok bertobat dosa malam itu dihapuskan. Setiap malam dosa terhapus. Sehingga waktu dia meninggal. Insya Allah tidak ada dosa yang dibawa waktu meninggal. Ini yang dikatakan tobat. Dan bersyukur kita kepada Allah. Hati kita selalu syukur setiap pagi kita ucapkan Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmat iman dan islam kepada saya. Alhamdulillah ala ni'matil sihah wal afiyah. Alhamdulillah ala ni'matil taufik wal hidayah lil ibadah. Alhamdulillah ala ni'matil amwal salihah minal halal. Dan lain sebagainya Setiap pagi kita ucapkan Alhamdulillah dengan nikmat-nikmat Yang kita tahu Dan nikmat yang bisa kita hitung Agar kita termasuk orang yang bersyukur Alhamdulillah Raksus syukri Alhamdulillah itu adalah sebagai Sesuatu yang pokok Dari bersyukur Maka dengan kita bersyukur La in syakartum la azidan nakum Wala in kafartum inna azabi la syadid kalau kamu bersyukur, aku tambahkan nikmat-nikmat kepadamu. Tapi kalau kamu enggak syukur, diancam dengan siksa Allah. Hati selalu bersyukur. Dan hati selalu mahabbah kepada Allah. Al-hubbu fillah. Cinta karena Allah. Cinta saudara muslim kita bukan karena kayaknya. Bukan karena dia itu megahnya. Bukan karena hartanya. Saya cinta karena dia orang yang iman. Saya cinta karena dia orang yang beribadah. Saya cinta karena dia orang yang berakhlak baik. Sehingga di saat seorang sedang berkunjung kepada kawan muslimnya. Allah utus malaikat. Coba ikuti dia dan tanya dia. Ditanya kamu mau kemana? Saya ingin pergi ke saudara saya muslim yang di desa Anu. Karena apa kamu ingin berziarah? Apa karena jasanya? Tidak. Apa karena mengharap pemberiannya? Tidak. Apa karena pangkatnya? Tidak. Kenapa kamu ingin berkunjung kepadanya? Saya berkunjung karena saya cinta karena Allah. Dia orang mukmin, orang ibadah, orang yang mengerjakan perintah Allah, orang yang berakhlak baik. Sebab itu saya cinta sama dia. Enggak ada dasar yang lain. Kata malaikat, "Asy'absiru, gembirakan hatimu." Bahwasanya Allah cinta kepadamu Sebab kamu cinta kepada saudaramu karena Allah Ini mahabbah Mahabbah kepada Allah Dan kita bersifat jud Murah hati Bersifat kita ini selalu memberi kepada yang butuh Maka ini yang namanya tahliyatul qalbi Kita hiasi hati kita Dengan sifat-sifat yang mulia setelah kita hiasi, kita bersihkan dari sifat-sifat yang kotor. 
sifat yang keji, sifat kibir, sifat ria, sifat ujub, sifat hubud dunia, sifat syarhul ta'am, syarhul kalam. Maka dengan bersih dari sifat yang kotor itu, itulah yang dikatakan orang yang sudah bersih hatinya dari sifat tercela dan orang yang sudah bersinar hatinya dengan sifat terpuji. Itu yang dikatakan kemuliaan orang. Qad aflaha man zakkaha wa qad khoba man dasaha. Sungguh beruntung orang yang sudah mensucikan hatinya dan sungguh khoba kecewa dan rugi orang yang kotorkan hatinya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bisa menjadi satu pegangan hidup kita untuk kita amalkan bersama sehingga kita menjadi orang yang hatinya bersih dari sifat cetela dan terhias dengan sifat yang mulia insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang akan mendapat reda Allah dunia dan akhirat amin ya rabbal alamin wallah yaqul haqqa wa huwa yadis sabil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khairil jaza kepada guru kita yang mulia Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf atas semua arahan-arahan beliau, tausiah beliau yang mudah-mudahan semuanya bisa kita ambil sedikit demi sedikit dan kita amalkan untuk merubah diri kita untuk membersihkan hati jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada guru kita yang mulia Habib Husin bin Ali Al-Attas untuk menambahkan daripada wajangan tausiahnya dan kita buka hati kita, pikiran kita kita dengarkan dengan baik mudah-mudahan Allah siram hati kita dengan curahan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dibersihkan, disucikan hati jiwa kita Dibersihkan badani kita dari kotoran dan pikiran kita dari segala keinginan-keinginan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faalaihi yatafadzal mushkuran majura. Insyaallah akan diterjemahkan oleh Habib Muhammad Bagir bin Yahya dan diteruskan oleh beliau langsung. الحمد لله هادي من يشاء ويعطي من يشاء Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk bagi yang dia inginkan dan memberikan pemberiannya bagi yang ia inginkan Yamna man yasha dan menghalangi bagi yang ia inginkan yu'til mulka liman yasha dan memberikan kerajaan untuk yang diinginkan Jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ulah Yang maha agung dan yang maha tinggi Sallallahu wa sallam wa barak Salawat dan salam pula keberkahan Ala Sayyidil Mursalin Atas Nabi kita pemimpin para Rasul Habibu Rabbil Alamin Habibu Rabbil Alamin Kekasih Tuhan semesta alam Sayyidil Awalin wal Akhirin Pemimpin daripada yang awal hingga yang akhir Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Pemimpin kita Nabi Muhammad putra dari Abdullah Alayhi afdalu salati wa azkat taslim Atasnya keagungan kemuliaan salawat dan salam Wa ala alihi tayyibin tahirin Dan juga untuk keluarga besarnya yang paling baik Wa sahbihi al-akramin Dan sahabatnya yang mulia Wa tabi'ihim ila yawmiti dan juga pengikutnya sampai hingga yang berkhidmat. Dan semoga kami dan kita semua bersamanya hingga nanti yang berkhidmat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala usulina ilaikum. Beliau Al Habib Hussein Al Atas mengatakan segala puji bagi Allah yang menjadikan kami bisa sampai ke di hadapan kalian. Wala wujufina fi hada al majlis al musamma bi majlis Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Segala puji atas kumpulnya kami menempatkan kami di tempat ini yang mana tempat ini dengan majlis yang dinamakan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala kathrati ma dur سرت في أنحاء من العالم إلا أني لم أجد 
في أي مجلس من المجالس دخلتها مكانا اسمه مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau mengatakan sebagaimana beliau sudah berjalan di atas muka bumi banyak ke tempat-tempat, namun tidak pernah mendapatkan dari salah satu tempat ada majlis yang dinamakan seperti majlis ini, majlis Rasulullah صلى الله عليه وسلم. إلا هذا المجلس. Kecuali majlis ini. فهو اسمه مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka namanya majlis ini adalah majlis Rasulullah صلى الله عليه وسلم. ومجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكون جالس فيه؟ Dan Majlis Rasulullah SAW siapakah yang akan duduk bersamanya di sini? Khususan yang paling khusus. Ida jalasa ala mabda al mahabbah. Jika duduk atas permulaan kecintaan, taadim dan keagungan, wal ijlal dan penghormatan, wal adab dan adab. لا يجلس فيه إلا مؤمن بالله. تداعله دودك في tempat ini kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. وهنيكم على هذا الإيمان. maka beruntunglah kalian dengan keimanan ini. وعلى هذه المحبة. dengan kecintaan ini. التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. yang mana dikatakan oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم. وهو يقسم قسما. dan beliau sambil tersenyum. والذي نفسي بيده. Maka sumpah demi Tuhan yang yang diriku ada di genggaman kekuasaannya. La yadhul jannat la nan tadhul jannat hatta tu'minu. Tidaklah akan masuk ke dalam syurga kecuali kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan tidaklah kalian sampai pada keimanan kecuali kalian saling mencintai. Ala adulukum ala amrin ida faaltumuhu tahabatum. Jadikan aku mengajak kalian. Jika aku mengajarkan kalian kepada sesuatu yang kalian amalkan akan menjadikan kalian saling mencintai. Salinglah mengucapkan salam di antara kalian. Dan dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sayyidina Ammar bin Yasir. الذي ملئ محبة لرسول الله. yang mana telah dipenuhi kecintaannya kepada Rasulullah. حتى قال عنه صلوات الله وسلامه عليه. sampai Rasulullah pernah mengatakan tentangnya. عندما كان يحمل الحجر على ظهره. ketika beliau membawa batu di atas pundaknya. في بناء مسجد قباء. untuk membangun masjid قباء. وتكلم عنه الصحابة. dan berbicara untuknya kepada para sahabat berbicara atasnya. فقال عن له فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مك رسول الله بركاتا كبدا بارا صحابته عن تك سين عمر. لا تؤذوا عمار بن ياسر. janganlah kalian sakiti عمار بن ياسر. فإن عمار رحمة ما بين أنفي وعيني. karena sesungguhnya عمار ada rahmat Allah سبحانه وتعالى di antara hidung dan juga di antara رحمة ما بين أنفي وعيني. di antara atas hidungnya belahan samping alisnya ke hidungnya. هني أن سيدنا عمار برونتون كبدا سيدنا عمار قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم بليو بركاتا بوا رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا ثلاثة من كنا فيه فقد حاز الإيمان بليو معتكان بوا رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا تيجا حال يعني جيكا كاليان مملكينيا ماكا كاليان منان دعان كإيمانان الإنصاف من نفسك untuk berdiam karena dirimu. Maknah, maknahu antakti al-hujuga bin ghairi antatlu bahalin nafsinya. Ialah maknanya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sebelum dia memintanya dari kita. Al-insafu min nafsik. Jadi memulai dari diri kita sendiri. Dan juga untuk saling mengucapkan salam kepada seluruh alam. Wa antum fiqah min iktarin, ay min gilin. Dan juga memberikan infak, mengeluarkan walaupun dari memiliki yang sedikit. Dan disitulah kemuliaan orang-orang yang beriman kepada Allah adalah menebarkan salam. Dan disitulah yang memulai seseorang pada kecintaan. Semoga Allah jadikan kita hakikatnya orang-orang yang berislam dan yang beriman kepada Allah. Amin ya Rabb. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Lainnya na ikhwani wa ahbabi. Karena kita semua adalah saudara dan saling mencintai. Di zaman, di waktu, 
محتاجا محتاج وقتنا الى السلام والى المحبه دي waktu yang seperti ini di mana kita memerlukan untuk saling mengucapkan salam dan saling mencintai di sifatin ammah untuk menyebarkannya kepada seluruhnya secara umum wa sifatin khassah dan juga dengan sifat yang khusus di sifatin khassah sifat yang khusus ma'nahu mahabbatun Sifat yang khusus maknanya adalah saling mencintai karena Allah dan karena Rasulullah. Dan cinta kepada para ulama, para awliya. Dan mencintai kedua orang tua. Dan juga mencintai mereka keluarga dan para sahabat. Ini adalah cinta yang khusus. Dan cinta yang umum adalah untuk semua yang mengatakan kalimat la ilaha illallah. Dan yang lebih agung daripada itu adalah mencintai kepada seluruh makhluknya Allah. Maka dari itulah kita akan berjumpa. ومن أعظم ما يحتويه القلب المحبة وهي أداة للقلب خاصة المحبة. Sebagaimana kalian mendengarkan, sebagaimana tadi disampaikan oleh guru kita Al Habib Jafar mengenai daripada hal yang menyakitkan hati kita dan obatnya adalah yang paling utama adalah dengan saling mencintai. وبعظمها ودرجتها العالية ارتقى فيها المؤمنون حتى وصلوا إلى أعلى درجاتها في أن لا يروا ولا يتعاملوا ولا يقصدوا إلا الله جل جلاله وتعالى في علاه. dengan saling mencintai terangkat derajat seseorang untuk bermuamalah yang baik dan menyampaikan seseorang pada muamalah yang tinggi yang sampai memandang semua orang atau bermuamalah kepada semua orang dengan hal yang baik. وبها تتفاوت درجات الإيمان. Dan dengan itulah bagaimana naiknya derajat keimanan. Dan dengan itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pemberian pemberiannya. Untuk itu, kalian semua ini sekarang di dalam contoh yang paling agung daripada kecintaan. إلى أندونيسيا مع سيد الحبيب عمر بن حفيد حفيد الله وراءه. beliau mengatakan sebelum sampai di tempat ini beliau berjumpa dengan سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد قرو مليا kita. وهو يبلغكم السلام. beliau menyampaikan salam untuk kalian semua. كنت جالسا على مائدة خاصة في الإفطار معه. beliau duduk bersama الحبيب عمر dalam satu tempat makan yang khusus. فذكرت له ما أقامه الله سبحانه وتعالى. على أيديه من النفع للناس ومن الخير الذي فاض في الناس ولم يكن بدرجة من درجات العلم أو درجات العمل ولكن بقوة التعلق به وبمحبته ومحبة الله ورسوله. Beliau mengatakan beliau mengharapkan doa dari Al Habib Omar untuk agar diangkat derajatnya Allah dan bisa bermanfaat untuk seluruh alam. Dan beliau mengatakan bahawa beliau bukan orang yang memiliki ilmu yang luas dari ketawa doaan beliau atau memiliki amal yang banyak, namun mengharapkan bisa bermanfaat untuk orang lain. Wadakartulahu kisah al Imam Muhammad Sa'id Ramadhan al Buti, عندما قابلته في الإمارات. Dan beliau menyampaikan kepada Syedil Habib Mar Guru Mulia kita bahawa menceritakan tentang almarhum Sheikh Muhammad Ramadhan Al Buti ketika berjumpa di salah satu tempat. Di قبل وفاته بخمس سنوات. Sebelum meninggalnya Sheikh Muhammad Syed Ramadhan Al Buti lima tahun. فذكر أنه خدم الإسلام طيلة حياته. Beliau menyampaikan bahawa beliau Sheikh Muhammad Ramadhan Al Buti ini berkhidmah berjuang untuk Islam selama umurnya. وهو يعتقد أن نصرة الإسلام بالفكر. beliau meyakini bahwa kebangkitan Islam ya pertolongan datang untuk Islam dengan pemikiran. ولكن قال الآن بعد أن حضرت معكم هذا المجلس وكان في مجلس في مهرجان عرفت أنه لا نصرة للإسلام إلا عن طريق المحبة لله ورسوله. dan beliau al-habib husain mengatakan bahwa setelah ini saya melihat setelah duduk bersama kalian di tempat ini 
dan sebelum ini beliau hadir dalam satu pameran kecintaan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan bahwa di sini saya melihat tidaklah pertolongan datang untuk Islam kecuali atas jalan kecintaan. Fakal Al Habib Umar ya Bul. Maka Al Habib Umar mengatakan. Naam. Min ahdi sahaba lam yunsar al Islam illa bil mahabbah. Habib Umar pun mengatakan ia betul. Bahwa kita melihat para sahabat tidak diberikan kemenangan untuk Islam kecuali atas kecintaannya kepada Rasulullah. Fa as-sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktharuhum hubban li Rasulillah aktharuhum naf'an fil ummah kan. Sahabat-sahabat Rasulullah paling banyaknya yang memiliki cinta untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan paling banyak yang memiliki manfaat untuk umatnya Rasulullah. Wa dzakara Sayyid al-Habib Umar ba'da dzalik qala wa ila yawmina lam يخدم الإسلام لم يخدم الإسلام مثل ما خدمه أصحاب المحبة ومثال ذلك أخانا منذر حفيظه الله رحمه الله. dan beliau oleh Habib Umar mengatakan sampai detik ini tidak ada yang berjuang berkhidmah untuk agama Islam seperti para sahabat Nabi Muhammad SAW dan misal perumpamaan sama seperti para sahabat Rasulullah sampai menyampaikan guru mulia mengatakan di antaranya oleh Habib Munzir bin Fuad al Musawa. Imam مثل الحبيب عمر بن حفيد. pemimpin kita seperti Al Habib Umar bin Hafid. يذكر أخ له وتلميذ من تلاميذه. beliau menyebutkan saudaranya dan salah satu muridnya. أنه لم يخدم أحد من طلابي هذا الدين وينفع الله به مثل ما نفع الله بأخينا منذر فؤاد مساوى في جاوا فقد ظهر ظهر الله على أيديه النفع الكبير بسبب محبته لنا. Beliau mengatakan Al Habib Munzir ini adalah saya dapati beliaulah tidak saya dapati lagi orang yang berkhidmah di antaranya seperti khidmahnya Al Habib Munzir artinya dengan penuhnya berkhidmah seperti para sahabat Rasulullah dengan kecintaannya padaku kata Al Habib Umar dan juga dengan itu Allah Subhanahu wa taala jadikan ada begitu banyak daripada kemuliaan dakwah beliau di Jawa di tanah Jawa ini dengan khidmah dan perjuangan beliau wal mahabbah إذا جمعت مع العلم والمعرفة والهمة والعزيمة كان لها من الأثر ما لا يكون لغيرها. dan cinta jika ditampakkan seperti apa yang ditampakkan oleh guru mulia kita cinta tersebut jika dijalankan dengan keinginan yang besar keinginan yang kuat maka akan menimbulkan hal yang lebih baik daripada apa yang kita jalani. فنحن لا ننكر العلم وفضله. Kita tidak mengingkari keutamaan ilmu dan lain sebagainya, dan tidak mengingkari keutamaan ilmu dan rajatnya dan keagungannya ilmu. Dan karena ilmu adalah asasnya. Akan tetapi cinta ini melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh yang lainnya. Semoga Allah tambahkan untuk aku dan kalian cinta. Dan mengumpulkan kita dan pemimpin yang tercinta. Dan memenuhi setiap hati kita cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah. Dan Allah menimbulkan untuk kita semua. Min nawaya akhina mundir. Daripada cinta apa yang dibawa oleh guru kita lah Habib Mundir. Dan yang tidak diniatkan oleh beliau. Min mantawa fi niyati ashmashayikhi la akabir. Dan apa yang diniatkan oleh guru-guru kita. Fikum min almahabbati mala yakhtur bibal. Di dalam hati-hati kalian daripada cinta yang tidak pernah juga terbayangkan dalam pemikiran. Min nafi fi masyarik al-ardi wa magharibihah. Dan memberikan manfaat dari barat sampai ke timur. Ya arhamar rahimin. Wahai Allah yang maha pengasih lagi paham nyaya. Amin. Ya dal guru. قوة المتين يا راحم المساكين آمين يا أرحم الراحمين آمين يا أرحم الراحمين آمين اغفر لأخينا مس مع مندر مساوى سمعك الله أرحمني غرو كده الحبيب وعيد علينا من بركاته ومن هم بركان الله كبركان ومن عزيمته ومن صدقه معه وارنا في طلابه وفي محبيه وفي من قام معه وفي من أيده وفي من صاحبه وفي من سمع عنه وفي من رآه أو رأى صورة له فنسألك يا رب أن تنفع الجميع وتنفعنا بالجميع وتنفعنا بالحاضرين وبعلمائنا وكياياتنا وشيوخنا ورجالنا اللهم انفعنا بهم وادم علينا النفع والانتفاع من كل ما نسمعه وكل ما نقوله برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين إلهي لا تجعل هذه المجالس 
تنفض إلا برحمة من رحماتك ونعمة من نعماتك وكرم من كرمك فإن لك جود ولك كرم أن تقول لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتنا حسنات وما ما تخبئه للمؤمنين من ذلك أعظم وأجل فنسألك رحمتك يا أرحم الراحمين وعفوك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين نسألكم الدعاء دائما نسألكم الدعاء لنا ولإخوانكم المسلمين أجمعين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صلي وسلم وبارك وكرم عظيم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار دادني عام الله وعفضاله أما بعد حضرات المحترمين قروا قروا كتاب Para habaib, para alim ulama, para sepuh, para takah masyarakat Tuhan khusus yang hadir Dari tamu kita Al-Habib Hussein Al-Attas Yang tadi telah menyampaikan nasihat demi nasihatnya untuk kita Dan beliau sampai menyampaikan bahwa Al-Habib Umar Sampai memuji guru kita Al-Habib Mundir bin Fuat Al-Musawa dalam perjuangannya Mudah-mudahan kita bisa berjuang seperti beliau Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Dan juga orang tua kita guru kita Al-Habib Abdurrahman Basura Al-Habib Hud bin Muhammad Bagir Atas Guru kita Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Bagir Atas Dan juga hadir Al-Habib Ramzi Al-Musawa dan tamu kita pula dan juga hadir bersama Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf semoga dengan kehadiran guru-guru kita menjadi penyebab turun rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semua mendapatkan pandangan-pandangan orang-orang soleh amin ya Allah ya rabbal alamin disebutkan oleh Imam Muhammad bin Wasi bahwa punya murid kalau datang ke majelisnya cuma pengen dapat dapat pandang pandangan gurunya Kenapa kata beliau muridnya bilang kalau saya mandang wajah guru saya saya semangat ibadah dua bulan dari mandang dengan wajah orang-orang saleh mudah-mudahan keluar dari sini kita semangat beribadah kepada Allah Amin ya rabbal alamin kita sudah sampai pada hadis ke 42 mari sama-sama kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim An Anasin radhiyallahu taala anhu عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن أهدا جبل يحبون ونحبه رواه البخاري ومسلم dalam artinya dari سيدنا عنس رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدا Sesungguhnya Uhud adalah sebuah gunung Dia mencintai kita dan kita pun mencintainya Ini yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW Maknanya Uhud sebuah gunung, gunung Uhud yang kita banyak ketahui Sering kita dengarkan Bahkan sering dibawa menjadi perumpamaan pahala-pahala jika kita mengamalkan suatu ibadah seperti man sallallahu alal mayit ataahu Allah qirat kata Rasulullah barang siapa yang salat kepada jenazah Allah kasih pahalanya satu qirat apa tuh satu qirat pahala yang bertumpuk seperti gunung Uhud kata Rasulullah seperti gunung gunung Uhud dan banyak sering kita dengar karena ada satu peristiwa Uhud yaitu perang perang Uhud perang di antara perang yang terjadi setelah perang Badar di sini Nabi SAW mengatakan bahwa gunung Uhud adalah gunung yang aku, yang mencintai aku, mencintai kami, kata Rasulullah, dan kami mencintainya. Di mana Nabi SAW mengucapkan ini ketika Nabi SAW keluar untuk Ghazwatu Khaybar, perang Khaybar. Kalau tidak salah di tahun 6 atau ke-7 daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakannya ketika melewati gunung Uhud tersebut. Keluar dari Madinah Rasulullah dengan para sahabatnya Dalam ucapan ini Para ulama mengatakan Ada hakikah Ucapan hakikat 
yang sebenarnya dengan ucapan ada majaz yang mungkin hanya masuk dalam ucapan tersebut tapi bukan maknanya seperti itu karena di situ dikatakan yuhibbu na wa nuhibbuh dalam artinya ahluhu eh, yuhibbu na ahluhu artinya majaz seperti majaz ini mencintai uhud uhud ini orang-orang yang tinggal di sekitar uhud artinya yang masuk ke dalam kota Madi, Madinah maksudnya Maksud dalam majaz sebagaimana ulama mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan artinya orang-orang Madinah yang tinggal di sekitar Uhud mencintai kami dan kami mencintainya maknanya penduduk penduduk Madinah dari maksud. Namun as-sahih annahu ala dhahirih. Yang paling benar dalam ucapan Rasulullah zahir gunung Uhud tersebut. Yang dicintai oleh Rasulullah SAW karena gunung Uhud pun mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya qala innahu arada jami ardal Madinah karena sebagian ada yang mengatakan Uhud itu termasuk daripada tanahnya kota Madinah berarti seluruh kota Madinah itu masuk dalam kecintaannya Nabi kita Muhammad SAW dan banyak kita dengarkan daripada hadis-hadis dulu oleh Dewan Guru kita yang menjelaskan tentang keutamaan Madinah keutamaan kota Madinah kemudian dalam riwayat disebutkan innahu ala tir'ah min tar'il jannah ini Uhud ini Sesungguhnya dia adalah ala tirah tirah itu pintu daripada pintunya syurganya Allah dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain. Wagil ada yang mengatakan tirah ini bukan pintu tapi taman daripada taman syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hud nih termasuk daripada taman syurganya Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Ya gulul muhajjigun dikatakan oleh mereka para ulama ahli tahqiq. Melihat bagaimana dengan dalil bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada gunung, ada bebatuan, ada pelapah kurma. Sebagaimana dalam hadis-hadis Rasulullah, Rasulullah sering mengatakan inna kuna nadzur nadzur inna syajar wal madar yusallimu alaiya. Rasulullah pernah mengatakan dahulu aku mengingat kata Rasulullah ada bebatuan, ada pepohonan yang aku lewat di hadapannya mengucapkan salam padaku. Ini kan ucapan tentang apa gunung? Pohon, batu, benda mati. Tapi apa dikatakan innahu yatakalam kalamahu bimakna khalaq Allah fihil hayat. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala juga menciptakan kehidupan untuk mereka. Seperti batu tu, makhluknya Allah. Begitu juga pepohonan. Apalagi kalau pepohonan jelas tumbuh dari kecil menjadi besar. Kita bisa melihat kehidupannya. Begitu juga batu dan lain sebagainya. Seperti gunung, makhluk daripada makhluknya Allah. Maka jangan kita bingung. Kok bisa? Rasulullah mendengar suara tangisan anak onta dari belakang masjid Rasulullah. Rasulullah mendengar suara tangisan pelapah kurma bekas miharapnya Rasulullah, bekas mimbarnya Rasulullah. Nah, ini kan artinya hal yang benda mati masa mungkin nangis karena mereka berbicara. Mereka juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sampai pernah disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada onta yang tidak mau jalan. Onta itu menangis mengadu kepada Rasulullah ya Rasulullah ini tuan saya yang punya saya ngasih beban saya banyak tapi makannya sedikit saya gimana mau bawanya ya kan kita kalau nggak dikasih makan juga nggak bisa ngapa-ngapain lemas ya Onta juga merasa seperti itu bicara kepada Rasulullah bahkan ada berbicara kepada Rasulullah rusa ya, rusa buruan yang mana dia menjamin dirinya mau menyusuin anaknya dulu bicara sama Rasulullah. Sampai di akhirnya dibebaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rusa tersebut untuk anak-anaknya. Artinya apa? Binatang pun berbicara makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan mengetahui itu, mereka berbicara. Mereka juga memahami apa yang dilakukan. Wama yukhati bubihi. Dan juga yang kita berbicarakan pada mereka, mereka faham. Walihada ada ulama yang mengatakan jika kau melakukan kemaksiatan di satu tempat. Mau di manakah? Gunungkah? Di puncakkah? Di manakah tempat tersebut? Jangan keluar dari tempat tersebut kecuali engkau melakukan ibadah taat kepada Allah. Karena tempat tersebut akan bersaksi di hadapan Allah. Jadikan kita beribadah di tempat tersebut agar selain saksi yang buruk untuk kita, ada juga saksi kebaikan untuk kita. Karena kita menjadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendaraan kita, motor kita, mobil kita, kita sebagaimana gunakan mungkin untuk maksiat, jadikan untuk taat kepada Allah. Agar menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan waat bi isyat al hasanah. Gantikanlah keburukan tu dengan kebaikan. Apa yang kita lakukan? Dulu kita punya dosa seperti ini, ganti yang baik. 
Oh dulu saya pernah ngambil hak orang, sekarang berikan hak orang lain kalau perlu bersedekah dan lain sebagainya untuk menggantikannya. Dari hadis ini kita melihat yang pertama dari dalil ini Rasulullah SAW menjelaskan, mengajarkan kepada kita boleh kita mencintai sesuatu seperti benda. Seorang mencintai apa? Oh saya cinta sama sorban. Kenapa? Ini sorban saya dapat dari guru mulia dikasih langsung mungkin. Ya, boleh mencintai sesuatu sesuatu itu. Isbat al mahabbah ba'du dzawati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cintanya kita kepada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan Nabi Muhammad. Anu Gunung Uhud pernah didirikan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman dan juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq naik ke atas Gunung Uhud. Ya tazalzal, goyang, goncang untuk Gunung Uhud gempa. Maka Nabi SAW mengatakan, Uskun ya Uhud, fa inna fauka kan Nabi was Siddiq wa syahidan. Kata Rasulullah SAW, tenang hai Uhud, karena di atasmu ada seorang Nabi. Rasulullah bicara nih sama, sama Uhud. Dan ada seorang Siddiq, yaitu Sayyidina Abu Bakar, As-Siddiq wa Syahidan dan ada dua orang yang akan mati syahid. Hebatnya Rasulullah tahu. Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar belum meninggal tapi sudah tahu meninggalnya nanti bakal syahid. Karena Rasulullah yang mengatakan wa Syahidan dan dua orang yang syahid. Syahid al-Mihrab Sayyidina Umar bin bin Khattab dan juga Sayyidina Uthman bin Affan juga meninggal dalam keadaan syah syahid. Ini yang dikatakan Rasul. Dari sini kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara. Bahkan Rasulullah sangat mencintai Uhud. Yang kedua, mahabbat Rasul sallallahu alaihi wasallam cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Gunung Uhud. Dari sini kita belajar gunung benda mati yang tidak hidup istilah kata kita bukan seperti kita makhluk manusia itu mendapatkan cintanya Nabi Muhammad. Bagaimana sahabatnya Rasulullah? Bagaimana para ulama yang dekat dengan Allah? Bagaimana umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kecintaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu mudah-mudahan kita semua mendapatkan cintanya Allah dan cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu alaihi karena kita berharap cintanya Rasulullah kalau bukan karena cintanya Rasulullah apalagi yang akan menolong kita di hari kiamat kalau bukan kita mau berjalan bersama Nabi kita Muhammad yuhsyarul mar'u yaumal qiyamah ma'aman ahab Seseorang akan berjalan nanti di hari kiamat bersama yang dia cintai. Kalau dia cinta kepada artis akan berjalan dengan artis. Cinta kepada pemain film berjalan dengan pemain film. Kalau mereka masuk surga, kalau mereka masuk neraka ikut. Saya sih nggak kepengen ikut ya. Nggak cinta juga nggak kepengen cinta ya. Cinta kita buat Rasulullah. Cinta kita buat Nabi Muhammad Biar kelak nanti yaumal giamah Kita dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad Dan juga dikumpulkan di syurga Bersama Nabi kita Muhammad Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana Fidarikal firdos Ya rijwana bil mustafa Dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kumpulkan kami di syurga yang tertinggi Bersama keluarga kami Bersama saudara kami Bersama sahabat kami Bersama tetangga kami Dan seluruh kaum muslimin Kumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Mabarak alih gulu jami'an Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Katakanlah dengan hati yang jujur kepada Allah Jangan sia-siakan waktu di malam ini kita bisa duduk bersama mereka para ulama pewaris Rasulullah. Kita mampu menyebut nama Allah di kala kesulitan. Jadikan kecintaan dalam menyebut nama Allah agar Allah selalu menambah cinta dalam hati setiap kita menyebut nama Allah. Ya Allah. Tumbuhkanlah cinta bagi mereka yang tidak mencintaimu. Tanamkanlah cinta bagi mereka yang tidak mencintaimu Ya Allah Ya Allah Tambahkanlah cinta bagi mereka yang kurang cintanya padamu Ya Allah Karena tidak ada yang menolong kami kecuali cintamu Ketika kami dipumpulkan di padang mahsyar Tidaklah kami memiliki amal Tidaklah kami memiliki ibadah Tidaklah kami memiliki perbuatan baik Namun kami memiliki cinta padamu Ya Allah 
Jadikan cinta padamu yang menolong kami Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah 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 Cinta untuk Allah Cinta Allah yang abadi Cinta anugerah Allah Tidaklah kita dapat mencintai kecuali karena Allah Rasa cinta milik Allah Cintailah kami ya Allah Allahumma inna nasaluka hubbaka Kami mengharapkan cintamu Dan cinta orang yang kau cintai Nabi kami Muhammad Dan cinta kepada amalan-amalan yang soleh Yang menjadikan kami mengamalkannya untuk mendapatkan cintamu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Kami mencintai apa yang dicintai oleh Nabimu Gunung Uhud kami pun mencintai karena Nabi kami mencintainya Ya Allah Sampaikan kami Untuk bisa melihat tempat yang dicintai oleh Rasulullah Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Allah Ya Rahman Ya Allah Rahmat kasih sayangmu Cintamu Ya Allah Hidupkanlah hati yang mati Cintamu Ya Allah Bersihkanlah hati yang kotor Cintamu Ya Allah Bukakanlah hati yang tertutup Cintamu Ya Allah Cahayakan hati yang hitam Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah La ilaha illallah 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 Al-Azim Al-Halim La ilaha illallah Rabbul Arsh Al-Azim La ilaha illallah Rabbul Samawati Wa Rabbul Ardi Wa Rabbul Arsh Al-Karim Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu Akbar Ada dah khalqi Warda nafsi Wazana ta'arshih Wa midada kalimati Ada sedikit maklumat yang saya minta izin untuk disampaikannya pertama kemarin saya dari pengurus menyebarkan kertas untuk komunitas berharap diisi dibuatkan pengurusan jangan salah faham komunitas ini kenapa saya mau data supaya menyambung silaturahmi dengan kita kita tahu di mana letak letak mereka kita tahu luasnya perkembangan dakwah Nabi kita Muhammad SAW dengan Majelis Rasulullah SAW ada orang bilang katanya Majelis Rasulullah ramenya di daerah kalau saya pengen buktiin bukan hanya di daerah di Jakarta juga pusatnya yang insya Allah berusaha kita untuk menjadikan Jakarta kotanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Barakalaih jadi inilah bukan karena kenapa napa tapi saya berharap supaya juga nanti komunitas-komunitas untuk bisa mengisi jadwal-jadwal majelis untuk kita syiar terus berharap seperti dulu saya pengurus dan juga pengurus yang lain ingin menggerakkan kalau perlu tiap malam ada pengajian tiap malam ada majelis Rasulullah dimanapun tempat yang belum sampai majelis Rasulullah kita dakwah dan insya Allah dari inisiatif guru-guru kita dari ide dari guru-guru kita insya Allah kita akan mau membuat majelis Rasulullah goes kantor Jadi di kantor ada pengembang majelis Nabi Muhammad SAW, majelis Rasulullah SAW. Artinya kantor-kantor dari jamaah yang bekerja, pengen panggil mubalik untuk mengisi daurah atau apapun. Nanti insya Allah dari guru-guru kita yang tersedia di majelis Rasulullah bisa ikut berdakwah. Karena kadang-kadang kantor susah nyampe dakwahnya. 
dan kantor dimasukin dakwahnya sama orang-orang yang jalurnya juga macam-macam bukan jalur yang lurus bersanatkan sampai ke Nabi Muhammad SAW jadi itulah harapan kita para pengurus dan juga Alhamdulillah saya juga semalam sudah minta izin kepada Dewan Syura untuk membuat majelis dari rumah ke rumah seperti dulu zaman almarhum guru mulia kita Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa minimal sebulan sekali dan Alhamdulillah semalam kita sudah adakan di Asem Baris di pinggir daerah namanya DPR tahu DPR daerah pinggir rel ya sampingnya kereta jadi kalau ceramah dikit ada iklannya iklannya berapa menit menurut itu cepat benar lagi keretanya lewat ya, jadi tapi insya Allah tidak mengurangkan semangat dimanapun ya di lubang apapun kita masukkan dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW dan juga yang kedua Maklumat untuk para jamaah khususnya para aktivis mereka semua jamaah majelis Rasulullah berharap kita tinggal menghitung hari akan kedatangan guru mulia kita Al Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafid akan ada event akbar yang insya Allah kita berharap diizinkan di Monas Amin ya, sampai detik ini masih susah diizinkan tapi saya yakin minta keberkahannya guru-guru kita keberkahan almarhum Haim Mundir keberkahan guru mulia kita Al-Habib Umar yang akan datang insyaallah mulai malam hari ini kita bacakan tujuh kali Fatihah sebagaimana minggu kemarin kita ingin bacakan cuman waktunya terbatas saya mau ajak kita baca tujuh kali baca surat Fatihah karena dengan surat Al-Fatihah insyaallah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saya bingung kalau enggak diizinkan mau dikemanakan dakwah Rasulullah. Mau dikemanakan umat Rasulullah. Apa mau dihancurkan umat Rasulullah? Terus dengan hal-hal yang mereka ajak untuk mereka jauh dari Allah. Maka mudah-mudahan majelis Rasulullah sebagai alat, sebagai wadah untuk mengajak banyak orang untuk berjalan di jalan Allah, mengajak orang pada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Namun ketahuilah kita tidak mampu buat acara sebesar itu kecuali dengan bantuan jamaah. Jadi saya berharap alangkah indahnya jamaah banyak membantu karena kita memerlukan dana yang luar biasa. Jujur aja nih, saya berapa minggu di majelis Rasulullah udah pusing juga. Kemarin habis rapat aja langsung sakit dua hari. Bukan kenapa-napa, ini kebutuhannya banyak. Alat-alat majelis dan lain sebagainya. Jadi saya berharap ayo jamaah yang mau bantu nabung, bantu nabung. Malah saya pengen izin sama Dewan Syuruh kalau boleh. Ya, sebelum kita bikin wakaf untuk majelis Rasulullah Saya kepengen ajak jamaah minimal satu orang 50 ribu untuk acaranya Habib Umar Untuk event di Monas insya Allah setuju apa enggak? Kan kalau 50 ribu kali 10 orang aja udah 500 ri Buat nyawa panggungnya, buat yang lain sebagainya Jamaah mau bantu? Insya Allah, tapi saya belum diizinin, jangan dulu Nunggu saya diizinin dulu Insya Allah mudah-mudahan malam selesai ada kabarnya Lah kan kita mau bergerak, mesti ada izin dari atas dulu Insya Allah, Allah Supaya memudahkan jalan dakwahnya Nabi Muhammad SAW Karena kalau bukan kita, siapa lagi Yang mau membantu dakwah jalannya Rasulullah Dan juga tolong bacakan surat Al-Fatihah Untuk Al-Habib Salim bin Umar Latos Yang saat ini sedang sakit Kita bacakan sama-sama surat Fatihah yang pertama Untuk Al-Habib Salim Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah diberikan kesembuhan kesehatan ala kulli niyatin salihah bi niyatin syifa wa ila hadrati nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisril fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim alhamdulillah kita baca fatihah tujuh kali kita berharap mudah-mudahan setelah malam ini Allah permudah jalan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah permudah jalannya, dimudahkan izinnya insya Allah Gak di tempat lain, pengennya di Monas Pengennya di Monumen Nasional kita gambarkan Monumen Nasional juga cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ala kuliniyatun salih ala mana wa masyaikhna Wa ala mana wa syaikhna Barabiruhuna ala habib Amar bin Hamad bin Salim bin Hafid Wa ila hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Bisri al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirat al-mustaqim Sirat al-ladhina an'a عمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين jadi bagi jemaah yang mau bantu perjuangan bisa temui uh, sekretaris kita Haji Syukran atau bisa melalui yayasan Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa pun yang diberikan sangat membantu enggak harus oh harus sekian enggak harus dan juga yang seperti tadi saya katakan 50.000 itu enggak wajib yang ngasih alhamdulillah yang enggak ngasih enggak ketahuin saya pernah ingat guru mulia kita Habib Mundir bilang tanpa bantuan dari seseorang pun dakwah Rasulullah akan terus berjalan tapi paling tidak kita ambil bagian dalam perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lafuminkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملاء الاعلى الى يوم الدين ولقد اشرت لنعت من اوصفه تحيي القلوب تهيج الاشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفة ربنا وحدانا وإذ امتججنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبلنا عجب دعوانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا جب دعوانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا جب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد 
في بهجة أين الرضا تعانا واربط بي في كل حال حبلنا وحبال من ود من والانا والمحزنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم إنا أسلك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر اللهم إنا ما مفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم اجعل خير أعمالنا آخره خير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك نسألك الهدى والتقى والعفاء والغنى نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بقوم فتنة فقبضنا غير مفتون ولا مخذول برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين